அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அநேகமான மாணவர்களிட வேண்டுகோள் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிற பாடம் கொரல் ரோவில் பிளெண்ட் டூல் இந்த பிளெண்ட் டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு நாங்கள் பார்ப்போம் அதுக்காக நான் கொரல் ரோ திறந்து கொள்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல நான் ஒரு சாம்பிள் வச்சுக்கிறேன் இது தான் பிளெண்ட் டூல்டு ஐக்கான் இந்த படத்தை உங்களுக்கு டூல்ஸ் மூலமாக இந்த இடத்துல இருக்குது இன்ட்ராக்டிவ் பிளெண்ட் டூல் ஓகே இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் பிளெண்ட் டூல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்ப்போம் இந்த பிளெண்ட் டூலை பயன்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் தேவை இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொன்று தேவை ஸோ நான் கண்ட்ரோல் டியை கொடுக்குறேன் அதே போல் ஒரு கொப்பி ஒன்று வைக்கும் ஒரு டிசைன்லேருந்து அடுத்த டிசைனுக்கு பிளெண்ட் டூலால் நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிளெண்ட் ஒரு அழகான அமைப்பில் வந்துக்கும் இவ்வளோ தான் அதில் வேலை மூவ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் மூவ் பண்ணுற இடத்துக்கு இந்த பிளெண்ட் டூல் ஒர்க் ஆகும் நாங்கள் கலரை சேஞ்ச் பண்ணோம்னு சொன்னால் ஒரு ஷேடிங் மாதிரி வரும் பிளெண்ட் எகைன் காட்டுறேன் ரெண்டு ஹார்ட் இருக்குதுல டூ கலர்ஸ் பிளெண்ட் டூல் மூலமாக ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று தான் இணைக்கிறேன் ஓகே இதுதான் பிளெண்ட் டூல் ஓகே இப்போ நான் செய்யப்பட்ட இந்த டிசைனில் அவதானிங்க அவுட்லைன் காணப்படும் இந்த ரெண்டு பிளெண்டுக்கு இடையில் நடுவில் அவுட்லைன் இருக்கும் இப்போ இந்த அவுட்லைன் இல்லாமல் எப்படி ஒரு பிளெண்டை செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் தேவையான டிசைன் எடுங்க கலர் பேலட்டில் மேலே காணப்படுற இந்த க்ராஸ் அதாவது நோ லைன் அல்லது நோ ஃபீல்னு சொல்லுவோம் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லைன் இல்லாமல் ஆயிடும் எகைன் அவதானிங்க இந்த ஸ்டாரில் பிளாக் கலர் அவுட் லைன் ஒன்றிக்குது க்ரோஸுக்கு மேலே ரைட் கிளிக் இந்த ஸ்டாரை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ அவுட் லைன் இல்லை இதில் ரெண்டுலேயுமே அவுட் லைன் இல்லை பிளெண்ட் டூல் ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று ட்ராக் பண்ணுவோம் பிளெண்ட் ஆகிடும் ஓகே ஈஸி மெத்தட் அவுட் லைன் ஒன்று இல்லாமல் அதில் தேவையான மாதிரி இந்த பிளெண்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு எழுத்துக்கு எப்படி பிளெண்டிங் செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் ஓகே நான் விபிஎஸ்ல டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒரு காப்பி ஒன்று எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி இதுக்கும் எனக்கு தேவையான ஒரு கலரை நான் கொடுக்குறேன் ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்றுக்கு ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பிளெண்ட் டூவில் டெக்ஸ்ட்டுக்கும் எங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் கலரை சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் மாற்றம் கண்ட்ரோல் டி ஏதாவது கலரை சேஞ்ச் பண்றது பிளெண்ட் டூ ஒன்றுல இருந்து இன்னொன்று வித்தியாசமான ஷேப்ஸ் இடையில எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் சொன்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே பிளெண்ட் டூ ஒன்றுல இருந்து நான் இன்னொன்று கிழக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி வேற வேற ஷேப்ஸ்களுக்கு இடையில எங்களுக்கு பிளெண்ட் கொடுக்க இடும் ஆனால் டெக்ஸ் வித்தியாசமான ரெண்டு டெக்ஸ்களுக்கு இடையில எங்களுக்கு பிளெண்ட் கொடுக்க இயலாது அப்படி கொடுத்தோம்னா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அது ஒரு அழகான அமைப்பில் வராமல் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வரும் ஸோ டெக்ஸுக்கு மட்டும் ஒரே வகையான ரெண்டு டெக்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் டி ஒன்றுலேருந்து இன்னொரு டெக்ஸ் எழுங்க ஓகே ஓகே ஆப்ஜெக்ட் எத்தனை வகையான ஆப்ஜெக்ட் எங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணலும் ஆனால் டெக்ஸ்ட் ஒரே வகையான டெக்ஸ்ட் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே இதே அமைப்பில் செய்யப்பட்ட சில சாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கோடுகள் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான டிசைனை வரீங்க இந்த இடத்துல கோட்டோட தடிப்பத்தை அதிகரிக்கலாம் ஹேர் லைன்ன்றது மெல்லிய லைன் நீங்கள் ஒரு ஆர்ட் வரையும் போது ஹேர் லைனில் இருக்கும் அது தேவையான மாதிரி சைஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது இந்த இடத்து மூலமாக சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இதுக்கும் நான் பிளெண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த படங்களை பாருங்கள் ஒரு அழகான அமைப்பில் வரும் ஓகே 
இதுவும் பிளைன் மூலமாக செய்யப்பட்ட சில டிசைன் ஓகே இன்னும் ஒரு மெத்தட் நான் ஒரு லீவ்ஸ் செஞ்சுக்கிறேன் இதில் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி இந்த ரெண்டு லீவ்ஸுக்கும் இடையில் நான் பிளெண்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு இதில் மேலே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் ஒரு செட்டிங் இருக்கும் இந்த இடத்த கவனிங்க நியூ பாத் அதாவது நான் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நியூ பாத்தை கிளிக் பண்ணி சரியாக இந்த சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணுறதோட நான் வரைஞ்சது அப்படியே இந்த அமைப்பில் மாறிக்கும் அகெயின் இந்த இடம் பிளெண்ட் ஆப்ஷனில் பிளெண்ட் அலான் ஃபுல் பாத் பிளெண்ட் அலான் ஃபுல் பாத்தை கொடுக்குறதோடு இப்போ பாருங்கள் டிசைன் வீரமாக மாற்றம் அடைஞ்சு அகெயின் அதே இடத்துக்கு போய் ரொட்டேட் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான டிசைனுக்கு மாற்றமாக வைக்கும் கலர்ஸ் எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ மேலதிக செட்டிங்க நான் அடுத்த பேஜில் பார்ப்போம் ஓகே இந்த பிளெண்டட எங்களுக்கு மேலதிக செட்டிங்ஸ் இந்த இடம் ஆப்ஷன் பாரில் பார்க்கலாம் அல்லது எஃபெக்ட் பிளெண்ட் இந்த கிளிக் பண்ணுற மூலம் பார்க்க இயலும் எஃபெக்ட் பிளெண்ட் இதில் முதலாவது பிளெண்ட் ஷேப் பிளெண்ட் ஷேப் இந்த பிளெண்ட் ஷேப்பில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இடையில் வரக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் இருபது காட்டப்படுது ஸோ இதை நான் குறைக்கிறேன் இப்போ ஃபார்ட்டீன் அப்ளை இப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸ் அவர் தானிங்க குறைஞ்சிருக்கு அப்ளை ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தேவையான பிளெண்ட் ஸ்டெப்பை குறைக்கலாம் அல்லது கூட்டே அப்ளை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த இடம் ரொட்டேட் ஜீரோ காட்டப்படுது ஜீரோனா இது நேராக இருக்கு ஜீரோ அல்லாமல் எங்களுக்கு தேவையான ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்து அப்ளை அந்த அளவு அது ரொட்டேட் ஆகி வரும் ஓகே இது ரொட்டேட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த பிளெண்ட லென்த் நான் ரொட்டேட்டை இல்லாமல் ஆக்குறேன் ஜீரோ ஓகே இப்போ ஜீரோ செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போம் இது நான் குறைச்சா என்ன நடக்குது கூட்டினா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஒரு சைட் கூடிடுச்சு அடுத்த சைட் குறைஞ்சிச்சு இதை நான் மற்ற பக்கத்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நடுவில் இருந்தேன்னு சொன்னால் ஒரு அழகான அமைப்பில் சரியாக பேலன்ஸாக வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் கலர் நான் வழங்குகிற கலர் ஒன்று எலோ அடுத்தது கிரீன் இந்த சர்க்கிள் அவதானிங்க கிரீன் அண்ட் எலோ ஸோ நான் கலரை சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இதில் ரெண்டாவது செட்டிங்ஸை கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த லைன் இந்த மாதிரி மாற்றம் அடைஞ்சிக்குது மூன்றாவது கொடுத்தா ரொட்டேட்டில் வரும் இப்போ அந்த ரொட்டேட்டில் என்னென்ன வர்ணங்கள் இருக்குதோ அந்த வர்ணங்கள் அனைத்தும் இதில் வந்து ஸோ இது தான் ஒரு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் நார்மலான செட்டிங்ஸ் நான் எகெயின் ஒரு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் செஞ்சு காட்டுறேன் லாஸ்ட்டாக எங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது டிசைனை வரைவோம் அதுக்கு ஒரு கலர் இன்னும் ஒரு டிசைன் அதுக்கு ஒரு கலர் ஓகே இப்போ இது மூணும் பிளெண்ட் பண்ணுறேன் பிளெண்ட் டூல் மூலமாக ட்ராக் இது ஜாயின் பண்ணணும்னா ஜாயிண்ட்டும் பண்ணலாம் ஓகே இன்ஷால்லா இதை மாதிரி நாங்கள் இன்னொரு லெசனில் இன்னொரு நாள் சந்திப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து